你知道皮特的下巴为啥长两颗蛋蛋吗？其实官方也曾吐槽过这个问题。What's it like going through life with a scrotum so close to your mouth？ 话说当年，百无聊赖的皮特和布莱恩在客厅看电视，无意中就看到了一档吐槽脱口秀节目，里面轻松幽默的氛围深深的吸引了皮特的注意，搞得他也想办一次吐槽大会。布莱恩怎么也不明白他为什么要办这个。皮特亢奋的表示，被吐槽的人就像是大明星一样，大家都喜欢他，这就是他想要的结果。皮特随后就把这个想法告诉了 Q 哥他们，希望他们能来吐槽自己。他都已经可以想象自己变成风云人物的画面了，最好。是所有认识的人都来吐槽他。Q 哥一听，当即就想参加，而皮特也十分大气的表示，千万不要嘴下留情，往死里吐槽就行，在他这里没啥不能说的。当晚，袁格镇第一届吐槽大会正式开始，皮特那张标志性的大脸放在舞台的正中央，一看就知道谁才是今晚的主角。吐槽大会第一个出场的就是风流浪客 Q 哥，作为皮特的好兄弟，他的吐槽还是非常有喜剧效果的。现场的氛围也被调动了起来，就连皮特自己都忍不住笑出了声。但接下来的一个问题就让皮特有点难受了。What's it like going through life with a scrotum so close to your mouth? You know what? Hold on, I'll just ask your teenage daughter. Dad, that's inappropriate. 看来不止观众有疑问，官方吐槽才是最为致命的。然而，这种吐槽还只是初级阶段。随着 Q 哥吐槽的越来越多，皮特脸上的笑容也彻底消失了。在经过袁格镇所有熟人的吐槽后，他整个人都郁闷了。轮到他发言反驳的时候，一个没忍住便当场暴走。I got something to say. Screw all you guys. I hope you all eat turds and die. None of you bastards are my friends no more. 转天早上，皮特说，考虑到他的朋友们都是一群混蛋，他决定要去结交新的朋友。不过却得到了路易斯的反对。吐槽大会是他自己要开的，最后却因为自己玩不起，就怪别人嘴太损。皮特委屈的认为他们会按照自己给的范围吐槽，比如说他长得太帅，所以不适合在酒厂工作。但他怎么也没想到吐槽大会能这么侮辱人。他当时的感觉就像是提前爆发的火山一样。I just think you're a really cool island, and I'd like to get to know. Oh God! Oh, I'm so sorry. I am so sorry. You're just so pretty. Please don't tell the other islands. 郁闷的皮特本想找布莱恩开导一下自己，他觉得这辈子都不可能找到真心朋友，甚至感觉自己有点多余，在哪都显得格格不入。不过，就当皮特转身去到咖啡的时候，无意中听到邻桌女性在八卦，他只是随口附和了两句，没想到就得到了他们的认可。皮特便顺水推舟的坐了下来，开始跟他们一起八卦吐槽别人。这不就是他一直想要找的新朋友吗 ？Well, I think I speak for all of us when I say we'd love to have you in our group of girlfriends. Oh my God, that's awesome! 当晚，皮特邀请三人来家里做客，凭借诙谐幽默的口才逗得三人。哈哈大笑。也就在此时，路易斯要带饺子去洗澡睡觉，皮特赶紧给他介绍自己的新朋友。在简单的打过招呼后，路易斯便带着饺子离开了客厅。但就当路易斯离开后，三人组便开始吐槽他的穿着品味以及那糟糕的嗓音，给皮特整的挺尴尬。不过随后就说了路易斯另一件倒霉的事，给三人组乐的都不行了。在之后的日子里，皮特和三人组的关系越来越亲密，可他们大部分的话题都是在吐槽贬低路易斯，搞得布莱恩都听不下去了。路易斯是你妻子，你应该维护他，而不是在背后说他的坏话。你这样做还不如 Q 哥他们呢。布莱恩的话让。皮特心怀愧疚，他本想把事情讲清楚，取得路易斯的原谅，但没想到路易斯不光不生气，反而一脸淡定地表示，他早就知道那三个人在说自己坏话。他明白女人之间的友情到底是什么感觉，他甚至都敢肯定那三个人也会在背后说皮特的坏话。They most certainly do not. I guarantee you that as soon as you leave the room, they tear you to shreds. That's not true. If it was, I would have figured it out. 转天上午，皮特和三人组在美甲店做美甲，随后便借着上厕所的借口离开，然后偷听他们的对话。而事实也正如路易斯说的那样，他们果然在嘲。笑皮特，说他就像是一头直立行走的猪。皮特此时也终于明白了路易斯的话，三人组就像是那群讨厌的狼群一样。Hey man, just a heads up. Instead of howling at the moon tonight, we're all gonna yell cock a doodle doo. Really? That seems weird. I'm just trying to make sure you don't look silly. Cock a doodle doo. <laughs> what an idiot. He actually believed me. That's what a rooster says, not a wolf. 伤心的皮特回到家里，找到路易斯倾诉。三人组刻薄的话，深深的刺痛了他那脆弱的心灵。他现在都不知道该如何再去面对他们，难道要当面对质吗？路易斯霸气的表示，千万不要这么做。跟女人做朋友，远比你想象的要复杂的多。你得变得更卑鄙、更歹毒才行。如果可以的话，他们夫妻俩可以一起去报复那些贱人。第二天上午，路易斯打电话让皮特跟他一起执行报复计划，但没想到皮特竟然先行出手，把第一个女人的刹车线给剪断了。只不过有个小问题，皮特还在车上没下来，而且车速已经飙到了150公里，想逃命都已经来不及了。解决完。第一个女人后，夫妻俩准备解决下一个女人。只要摧毁她心中最重要的东西，就能彻底击垮她。皮特表示，他最大的愿望就是希望女儿能进奥运跳水队。路易斯当即就想把女孩的腿打断，让她再也跳不了。然而，皮特却说他有更好的办法，那就是通过坚持不懈的刻苦训练，以此来抢占那个女孩的名额。
That's how we're gonna do this. 很快就轮到了最后一个女人，她为了女儿的婚礼已经筹划了整整一年。只要婚礼出现差错，那她肯定会崩溃。皮特淡定地说，他已经安排好了一切，他给她准备了一点小惊喜，估计很快就能见分晓了。Go! Oh my God! Somebody stab the groom! <笑> Oh no! It's not a perfect day. 通过这件事，让皮特明白了跟女人做朋友是非常复杂的。如果不是路易斯帮他，他肯定是扛不住的。最后，皮特找到 Q 哥他们，为自己在吐槽大会上的表现深表歉意。如果可以的话，他想再和他们做朋友，因为男人或许会直接给你一拳，但最起码是正大光明的攻击你。You were mad at us? Yeah, we ain't spoken a week. I thought you were out of town. People come, people go. I didn't give no mind. So, we're friends again? We were never not friends, you idiot. I love you guys. Guys are the best, not women. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。能想象皮特的嘴到底有多臭吗？就连股神梅格都因为难以忍受而跳车了。Oh my God, Maggie, you okay? <笑>话说当年劳累了一天的皮特下班回家，没成想刚叹了口气，就把家人们熏得脑瓜子疼。没隔十几年的鼻炎当时就好了。布莱恩不得不告诉皮特他有口臭的事实，但皮特自己一点都闻不出来。不过公司今天刚来的实习生应该就是因为这个才辞职不干的。All right, so this is Pawtucket Patriots National Distribution. As you can see, we are predominantly an East Coast beer. 转天清晨，刚刚醒来的皮特一脸猥琐地问路易斯要不要跟他的小皮特打个招呼，毕竟大家抬头不见低头见的，基本的感情还是要维护的。路易斯这边刚来了点兴致，却没想。到被皮特的口臭给熏了一个机灵，但看皮特这个兴致勃勃的样子，他估计自己今早上非得口臭中毒不可，于是赶紧让皮特 cos 回宇航员。All right, let's go. Good. 其实不光路易斯遭受重大打击，梅格这边也被折磨得不轻。他本想打开车窗散散车里的腐肉味，但没想到升降系统昨天刚好坏掉了，而且皮特还他妈的老是怼在梅格的脸上唱歌，贴脸放毒的攻击模式让他不堪受辱。被逼急的梅格索性直接跳车逃跑。Oh my God, Maggie, you okay? Do you need mouth to nose resuscitation? <laughs> 祸害完梅格，皮特接着又开始祸害饺子。他的口臭顺着风扇全都糊在了饺子的脸上，气得饺子本想放屁反击，以臭制臭，但没想到全都回馈给了自己。最终，路易斯实在受不了皮特嘴里的那个味儿，让他赶紧去找牙医看看。经过牙医的仔细检查后，得知原来皮特的嘴里卡住了一块虾肉，而且还是一个月之前的虾肉，在皮特的嘴里都已经发酵了，怪不得一股怪味。为了嘉奖皮特治好口臭，路易斯特意请皮特来一家高档餐厅吃饭，想吃什么随便点。服务员此时也走来，跟皮特介绍他们的招牌菜品，无意中看到了在餐。听桌垫上画画的脚，于是就骗他说这可是一幅真正的藏宝图，据说是美英战争期间小镇创立者留下来的宝藏，只不过他没活到战争结束，只留下了这幅藏宝图。正常人一听就知道这是糊弄小孩的东西，不过皮特倒是对此深信不疑。哪怕路易斯不相信，但他已经找到了地图上标记的位置，就在二号公路的附近。只要找到他，自己就能飞黄腾达了。虽然路易斯并不想相信真的有宝藏，但皮特还是找到 Q 哥他们，希望能和他一起去寻找宝藏。只不过 Q 哥他们很明显不想跟傻子一起玩，皮特只好自己一个人在公路旁边挖到深夜。路易斯看着一脸惆怅的皮特，劝他赶紧回家，宝藏是不可能有的。皮特此时也觉得自己就像个蠢货一样，竟然相信藏宝图这种烂大街的传说。What was that? Holy crap, Lois! It's the treasure! Oh my God, Peter! You were right. 大家都觉得有点不可置信，那份藏宝图竟然是真的。不过箱子里的可不是什么宝藏，而是通往藏宝之地的线索。布莱恩本想让大家保守秘密，他们一家人偷偷拿到宝藏就可以了。但没想到皮特早就把宝藏信息散播了出去，搞得整个元格镇人尽皆知。气得布莱恩大声质问他为什么要犯二，没想到皮特却说他受够了大家都把他当傻子的日子。他之所以要散播消息，就是让那些人知道他并不是傻子。话音刚落 ，Q 哥和老乔就迫不及待的一把抢过线索，要让皮特跟他们一起寻宝。但皮特表示这是他们家的东西，并不打算跟其他人分享，任凭 Q。Q 哥话再大的饼，皮特就是死活不答应，并且狠狠地回击了当初二人对自己的嘲讽，气得 Q 哥当场跟他恩断义绝。路易斯此时发现，好像因为宝藏而影响了大家之间的感情。不过现在可不是谈感情的时候，布莱恩已经找到了线索所在地。可当他们到了之后，却发现那里早就围满了人。Son of a bitch! Everyone's already here. 布莱恩此时却敏锐地发现，那座钟楼并不是藏宝点，而是对面的雕塑。随后，经过布莱恩的解读，这座雕塑是纪念小镇建造者儿子的，而他儿子就埋在附近的布洛克岛的公墓里。皮特一听，当即就跟路易斯先行一步，而梅格却跟克里斯说，他们要独自去寻找宝藏，因为就算皮特找到了宝藏，他也不可能分给自己这些人的。于是开上车就往墓地赶，只留下了饺子和布莱恩。不过饺子倒是很淡定地表示，能找到宝藏的只有他和布莱恩，其他人都是渣渣。于是大家各显神通，所有的交通方式就用了一个。只不过克里斯这边有点小问题
Why are your nipples poking into me? Sorry, that happens when I'm cold. But why are there three of them? There aren't. Two of them are moles. Those numbers still don't add up. 最终，大家围在墓地周围。皮特霸气地表示，这个孩子的坟只有他才能挖，谁要是敢抢，他就挖个坑把他埋了。路易斯本想劝皮特放弃这个宝藏，毕竟是挖一个孩子的墓，这是多少有点畜生了。但畜生皮特丝毫不在意，甚至为了清理竞争者，他竟然一铁锨就拍晕了克里斯，当时就给路易斯气坏了。That's it, Peter. I am not gonna stand here and be a part of this madness. You're on your own because I quit. Chris, Meg, we're going home. Well, good. You were just slowing me down anyway. Peter, they still managed to dig a grave for their child. Inside, except for a few pieces of wood, there was a sheet of paper with a real grave marker on it. Then, after the crowd's wide spread, they finally decided to fix the goal of the Bank of Bermuda. So, everyone was hurrying around the Bank of Bermuda, just because Louis took the car. Peter 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 回到家里，面对路易斯的冷嘲热讽，他不光没有反驳，反而愧疚地表示：“重要的从来都不是宝藏，真正重要的是寻找宝藏时经历的种种磨难。”他真的很后悔那样对待妻子和孩子，但他这人比较死心眼，容易相信一些不靠谱的东西。希望路易斯能原谅他。Of course, I forgive you, Peter. 只不过吧，当路易斯仔细研究线索后，发现藏宝地点其实并不在棒球场，而是在元格镇的一家老酒馆里。而这家酒馆正是皮特经常去的那一家。最终，他们在酒馆相册后的墙壁里发现了线索。经过皮特大力出奇迹之后，一个宝箱赫然就藏在墙洞里。路易斯激动地拿着宝箱。Why don't you open it? Oh yeah, 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 yeah. No, no, okay, I'll, I'll, I'll open it. Here, hold this. 当皮特打开箱子后，发现里面并不是什么金银珠宝，而是一张纸，一张餐厅的免单券，就是当初发现藏宝图的那家餐厅。而且最重要的是，这张免单券的截止日期是他们的2006年，早就过期好几年了。整个元格镇的人算是白折腾。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。知道吗？其实皮特还有一个藏在脖子里的双胞胎兄弟。Is that a foot? Almost. 话说当年，路易斯催促皮特赶紧起床，他们马上得去教堂做礼拜。然而，当皮特开始穿衣服的时候，路易斯又开始嫌弃他。整整十三季了，皮特天天穿同一件衣服，给他都整烦了。路易斯本想自己去教堂，让皮特去买衣服，但皮特死活不想自己买，尤其是上次他买完回家后。You listen to me, you son of a bitch. I've got one thing in this lifetime. One thing. <laughs> you always say I never do anything around here. Yeah, I like saying that more than I like you doing things. Dad, I got the rest from the car. We're... Chris, run! You were right. She didn't appreciate it. Oh crap! 所以说，为了小命着想，他还是要求路易斯陪他一起来。随后就又挑了一件同款衬衫，可这件衬衫似乎有点小，皮特死活就是扣不上扣子。路易斯本以为是皮特又长胖了，但皮特却说自从小学毕业后他就没长胖过，二百六十六斤高高的。导购这时拉开衬衫，发现皮特的脖子上有一个肿块，当时可给路易斯吓坏了，还以为皮特马上就要完犊子了，于是赶紧找到哈特曼医生求助。经过医生的初步诊断，皮特脖子上的应该是一个皮下寄生胎，通俗一点来说就是指一个没能发育成型的不完整胎体。只不过这个胎体仍然。寄生在皮特身体上生长，不过也不用太过担心，先切开看看成色再说。Hey everybody! Ah, what the hell is that? Oh my God! It's a little me. Wow, your wife is gorgeous. Is that a foot? Almost. 时间转眼来到晚上，皮特满脸微笑地问孩子们还记不记得他们小时候一直想要的脖子叔叔。现在这个愿望马上就要实现了。No. Now you got one. Ah! What is that thing? 皮特亲切地称呼小兄弟叫小青，意思是青出于蓝而胜于蓝。小青虽然是皮特的兄弟，但他的情商却比皮特要高出一万倍，深受大家的喜爱。布莱恩本想说现在这种寄生关系是非常危险的，但没想到小青三两句马屁一出口，布莱恩立马就改变了态度。虽然小青和皮特属于一体共生，二人的关系也非常融洽，但二人的性格却大相径庭。小青喜欢到处乱逛，享受世界，增长见识；而皮特只想躺在家里吃着零食看电视，主打的就是一个坐吃等死。而且皮特不光自己不想去，他还劝小青不要把好玩的事。事情一口气都做完，明摆了就是不想活动。就连路易斯都说皮特已经丢失了曾经的冒险精神。其实小青的性格不光是活泼开朗，而且还有嘴滑舌，很讨女性的喜欢。当皮特的女主管想找他麻烦的时候，小青立即出动，给女主管一顿猛夸，甚至是。Well, now we know. I can taste what he eats.
。鉴于小青活跃的性格，皮特变得越来越讨厌他，于是就找到哈特曼医生，问他有没有办法把小青跟他分开。可医生说，皮特跟小青是共用一套器官的，如果强行分开，那皮特说不定会有生命危险。可皮特实在是受不了那张碎嘴子天天在自己旁边叨叨，恳求医生一定要给他做手术，哪怕是死，他也在所不惜。最终，在哈特曼医生精湛艺术的操作下，格里芬一家得到了一个噩耗，他们将要永远的失去他了。Hey guys! Oh, there he is. It worked. I'm free at last. But what about Chip? Where's Chip? Hey, everybody! Look who's walking! Chip! Oh, Chip! I'm so glad you're okay. 既然小青已经获得了真正的自由，皮特立马就催他赶紧出去见见世面。不管他想去哪，都会发快递把他送出去。但路易斯却觉得小青就是他们的家人，家人就必须在一起。除了皮特以外，其他人都欢呼庆祝小青获得自由。自从小青来到家里后，整个房间的格局都被翻新了。皮特最喜欢的沙发被扔了出去，那上面还有他凹陷的屁股印，那可是他存在过的唯一证明。皮特看着划船嬉戏的小青和孩子们，一股怒火涌上心头。特别是路易斯，当他面夸奖小青后，他就更生气了。他不明白为什么大家都这么爱他，他到底有啥好？路易斯说，小青现在的优点就是皮特从前的优点。皮特年轻的时候就像小青一样，充满活力，热情地对待每一个人。Hey boys, catch me if you can! Oh crap! I didn't realize they had bikes. <laughs> What are they gonna do when they catch me? Oh boy, I got a back of the head punch coming. I just know it. 皮特本以为忍耐一下就过去了，但没想到小青居然连演唱片头曲的戏份都给抢走了，这就让皮特彻底忍无可忍了。当天下午就找来一条野狗，随后就找小青玩扔牛排的游戏。Oh boy, I got it! Hey, back to you, Peter. Oh, cool. Stay catch. I'm gonna use my one stick in the pants timeout. Hey, um, it's 3 p.m. Should I give up on breakfast? Yeah, Brian, browser history, clear it. 小青这时终于明白皮特千条狗的用意了。他不明白好兄弟为啥这样做。皮特激动的表示，在他出现之前，自己的生活一切正常，家庭和睦，就算不做新鲜事，自己也不会觉得不好。小青一听，火气也上来了，愤怒的说自己从没强求从皮特脖子上长出来。要不是皮特的原因，他的生活也会更好。You're a terrible brother, husband, and father. I'm out of here, and you can go to hell. Wow, what a nice day out. Look, a rainbow. 家人并不知道小青已经离家出走。当皮特把消息告诉家人后，立马就得到了大家的鄙视和谴责，纷纷表示一定把小青找回来，给皮特整得挺郁闷的。家里人出去找人，而皮特在家里找乐子。他本想找瓶小麦果汁炫一个，但冰箱里已经没有存货了，于是就想去地下室拿两瓶。但没想到的是，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 No. 与此同时，小青再次回到家里，她想跟皮特道歉，她不应该说那些刻薄的话。就在此时，一声求救声传来，小青跑过去一瞅，皮特躺在地下室动弹不得。啊啊啊经过医生的救治，皮特总算是保住了那条腿。他这时才意识到，路易斯说的是对的，小青是独一无二的。他拥有自己已经失去的好奇感，自己已经失去了探索世界的勇气和决心。是小青让自己又重新明白了这一切。他对自己来说，永远都是家人。小青此时也想好了，外面的世界那么大，他还是想出去看看。Safe travels, buddy, and keep in touch. I will. Wee. Goodbye, Chip. Bye. Come back soon, okay? OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！知道梅根的股神称号是怎么来的吗？面对气势汹汹的校霸，梅根却没有害怕。话说当年，梅根学校新转来一个转校生，据说是一个神经病，并且还伴有暴力倾向，浑身都透露着一股天老大、他老二老大的气势。学生们见了纷纷躲避，谁都不敢招惹他。但是吧，总有不信邪的人。包牙觉得交朋友最重要的就是真诚，他就非常非常真诚。Hey, what's up, my main man? Listen, if you ever need the scoop on the local babe scene, just ask. Yeah, I'll do that. Awesome. 
其实梅根作为学校里的小透明，本来跟校霸是没有交集，他再暴躁也不会影响到他。但没想到在吃饭的时候，梅根不小心撞到校霸，随后便眼睁睁看着廖之华这弧线，最后洒到了校霸衣服上，给周围的人都惊呆了。面对恐怖的校霸，梅根更是被吓得语无伦次。他祈求对方能饶他一命，可却得到了果断的回绝，并表示让他做好心理准备，周五的时候他会亲手干碎他。Chris, you have my back, right? I don't know. Let me check. Yeah. Okay, I'm gonna need it for the fight. 校霸约战梅根的消息很快就传得沸沸扬扬，大家都知道了他下周五要参加真人 PK， 甚至都开始盘算该随多少份子钱了。所以为了能保住自己的小命，梅根要让路易斯给他赶紧转校，最好是去那个怀孕率超高的卡莱尔学院，他说不定还能找个男朋友呢。可路易斯却表示家里没有那么多钱让他转校。被逼急的梅根为了不打架，索性把自己的小电影上传到网上，到时候学校就肯定会把他开除的。Uh, come on, really? Oh. You know what? Good for her. 既然光屁股都没人看，那梅根只能找到混混四人组，出价一千美刀，请他们帮忙干掉校霸。然而，当梅根在见到他们时，四人组已经被打得亲妈都不认识了，可见校霸的战斗力有多强了。梅根这下算是彻底绝望了，他都能想象自己葬礼的场面了。Thanks, didn't want to pay for the hole. 然而，更让他郁闷的是，好朋友为了不连累自己，竟然在这个时候果断的跟他划清界限，给他本就痛苦的心又捅了一刀。不过就在此时，一个熟悉的声音响起 ，Q 哥竟然在女厕所里办公。他早就听说了梅根和校霸的约战，梅根本以为自己生还无望，但 Q 哥却说他会帮他击败校霸，从明天开始就进行魔鬼训练。其实 Q 哥之所以会帮助梅根，完全是因为在 Q 哥上学的时候，他也曾被女校霸欺负过，给他幼小的心灵留下了深深的创伤。直到现在，他都对长得凶恶的女人有心理阴影，他不想让梅根重蹈覆辙。为了让梅根的怒气值传的。更快一点 ，Q 哥决定戴上那个每天都欺负他的人的面具，以此提高梅根的攻击欲望。当然，除了精神训练之外，夸哥还十分注重身体训练，他要让梅根的身体成为世界上最恐怖的武器。为此，还制定了一系列的训练计划，特别是他还特意调配了一款能量饮料。Now, Meg, in order to get you into fighting shape, I want you to drink this glass of raw eggs. I don't see any yolks. Just drink it. 时间转眼来到周五，同学们都在讨论参加梅根葬礼的时候该随多少份子钱，一点都不觉得他能安全活下来。就这样，学生们把梅格和校霸围得水泄不通。面对凶恶的校霸，梅根本来还想说几句求饶的软话，但没成想校霸直接一个下勾拳把他打飞出去，随后更是一把薅住。He punched her pretty. Oh, he punched her ugly again. 好家伙，这哥们是跟唐伯虎学的吧？有这手艺还当什么校霸？直接去韩国应聘顶级整容专家多好！眼瞅着梅格快要被人打成西红柿酱 ，Q 哥此时让他使出杀手锏，恶心制胜大法。梅根一听，眼神顿时犀利了不少，不服气的看着校霸，随后便直接啃了上去，差点给小伙子的午饭恶心出来。但面对校霸的再次攻击，梅根这次却轻松闪过，十分轻蔑的嘲讽他就是个废物。You'd be surprised what my face can do to you. What's your problem, dude? You've got major issues. 然而，面对校霸气势汹汹的攻击，梅根却没有慌乱，反而。最终，这场决斗以梅根的胜利结束。他这次能顺利度过难关，全靠 Q 哥的支持。他也是打心里感激 Q 哥的帮助。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这分一家整整齐齐的跟娃娃站在一起，皮特随后便被送进了检测机构。话说当年，元格镇机场为了吸引客流，特意推出了一系列的优惠折扣。路易斯一听，当时就激动了，马上就想借此机会出去旅游一次。他在元格镇都快要待烦了，可皮特并不想到处跑，只想待在元格镇。特别是他有张非常难看的护照，就更不想到处瞎溜达。路易斯本来还想借口让孩子们多长长见识，学习更多知识，没想到皮特直接把他们带到了元格镇科学博物馆。That sucked.
不过吧，路易斯还是趁活动最后一天把低价票买了回来。只不过这个消息还没告诉皮特，而且为了让皮特跟他们一起去，还骗他说全罗德岛最大的水上公园开业筹兵，他正好弄到了打折票。虽然皮特对此表示些许怀疑，但是在其他人的忽悠下，他那颗乒乓球一样的大脑当时就死机了，相当开心的坐上了飞往意大利的飞机。直到这时候，布莱恩还在骗他。不过路易斯实在不忍心骗一个傻子，索性把实情告诉了他。This is your captain speaking. If you look out the left side of the airplane, you'll see the very popular Seven Flags Atlantis. Ah! 家人们的组团忽悠让皮特相当不开心。路易斯劝他不如好好享受一下这次旅行。再者说，这次的目的地可是意大利，世界上最浪漫的国家，正好可以增加一下夫妻感情。皮特更不开心了。昨晚上我不刚陪你玩角色扮演吗 ？Did you like that game of mysterious intruder, Lois? I told you, I don't know who you are, and my name isn't Lois. Mine is. Let's do it again. 不管咋说吧，皮特一家人最后还是到了意大利。到旅店安顿好后，路易斯本想趁孩子们出去逛街的机会，找皮特去圣彼得大教堂看日落，好好的浪漫一把。只不过皮特哪也不想去，只想在旅馆里安安静的看电视。Stupid remote's not doing anything. Stop what you're doing! 路易斯这下可不乐意了，指责皮特老是坐着不动，双腿都快他妈的做退化。他实在受不了皮特这种脑子里有坑的人了。他简直不敢信，在世界上最浪漫的城市里看日落，竟然还有人会拒绝。皮特不去就不去吧，反正去了他也会一直抱怨。皮特这时更委屈了，他本来就不想来，是他们把他骗来的。他还不如跟老乔在家玩跷跷板呢。耶、yeah! uh, ！I guess we're stuck. Hang on, let me empty this bag. y a y gross. 路易斯听完后一气之下开门离去，剩下皮特生闷气。布莱恩这时劝皮特：“你都不知道路易斯对你有多好，要不然早就开始数到山了。而且你看看外头，他都上了别的男人的车了。”皮特这时是真慌了，急忙跑下楼质问路易斯到底想要干什么。路易斯淡定地说：“既然你不想陪我去，那有的人想陪我。”白白的明媚。不过就在当天下午，穿着骚气的皮特骑着自行车，拿着一束鲜花，停在了路易斯身边。Mi amore. Peter, stop it. Speak with your heart, not your mouth. Damn it, Peter. You mean Pietro? Well, by the laws of Italy, I must now kiss myself passionately. 随后，皮特为了表达对路易斯的爱意，特意说服了两万名球迷，给他整了一个字符阵，浓浓的爱意扑面而来，给路易斯都整麻了。最终，路易斯和皮特坐在爱情之舟上，互相诉说着肉麻的情话，但说了没两句就开始上嘴啃，跟他们啃猪头肉似的。镜头一转，路易斯和皮特满足的躺在床上，回想着昨晚激情的一夜，二人都觉得回味无穷。皮特甚至都不想离开这里，要永远住在意大利。随后，顺手就把护照给扔进了火堆里。We're staying in Italy. We're Italian now. What? Are you kidding? Well, if we're gonna be Italian, I guess we should start murdering our brothers. Where are you at? You break my heart, Chris. You break my heart. 就这样过了一个月，皮特已经完全融入了这里的生活，跟当地人相处的也挺融洽。只不过路易斯好像不太喜欢这里。第一是因为皮特找不到工作，没有工资；第二是因为克里斯学校里的老师看着不太正经，学不到什么东西。他现在只想回原格镇。不过梅根表示可以等他找到意大利男朋友再走。You know, I still don't understand what he does for a living. He gathers coins from the air by jumping on mushrooms. What's so hard to understand? Hey Meg, let's go a two player. I got the Luigi here, huh? Hey Meg, Mario said you were into a weird stuff. 随后，全家来到美国大使馆，希望可以拿到新的护照回国。签证官表示拿新护照很简单，但是要等十六个月才可以拿到。当时就给路易斯惊呆了，十六个月后一家人早他妈饿死了，直接魂归故里多好，机票钱都省了。既然正常途径搞不定，那就别怪皮特出阴招了。当天晚上，路易斯一行人偷偷来到码头，乔装打扮的皮特制造混乱，把附近的工人全都吸引了过去。一家人随后便偷偷进入了远洋货轮。就这样过了三天，货轮到达原格镇港口，工人打开集装箱后，一排排整齐的娃娃跟皮特一家站在一起。工人们随后便抱起皮特，跟娃娃一起送进了检测中心。等到皮特再出来的时候，一滴眼泪从皮特眼角里滑落。一家人总算是有惊无险地回到了原格镇。虽然这次的意大利之行让路易斯很难忘，但最难忘的还是浪漫的皮特。而皮特也表示感谢路易斯，让他看到了其他地方的风景，很期待下一次的旅行。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Mario， you came for me。Come with me， Meg， my princess。We're gonna take this relationship to the next level。
here again? I thought that was a one-time thing. He like a sloppy seconds. We are plumber brothers. We are not a high class of people. 这恶搞之家编剧最作死的一集，他们竟然把布莱恩给写死了。其实这事还得从一次时空旅行说起。饺子跑到十七世纪的詹姆斯镇，给当地的印第安人提供了一批突击步枪，这就导致了当初本应该被打压的印第安人直接消灭了白人入侵者。现在的美利坚已经是印第安人的天下，饺子和布莱恩也因此被他们疯狂追杀。要不是兄弟俩跑得快，他们早就变成狗肉馅饺子了。其实要认真说起来，现在的印第安人的日子过得还是挺不错的，只不过医疗系统多少有点扯淡。Ma'am, I'm sorry, but I've done this. Several times today, and your husband just isn't responding. Well, have you tried this, ma'am? This is a place of medicine. 不管怎么说吧，饺子必须得修正历史轨迹。但好巧不巧的，穿梭板在刚才的逃命中不慎被击毁了，这就让饺子伤脑筋了。要是不修正历史的话，那饺子就没地方吃奶了。但是吧，天无绝人之路，饺子意识到这个宇宙里应该也有平行时空的自己，只要他能制造出时光机，那就可以借他的机器修正历史。当晚，饺子和布莱恩偷偷潜入平行时空的街道，这里有着同样的格里芬一家，只不过布莱恩。Hey, shot in the dark, but、uh, is anyone else in the mood to run really fast in one direction? 好家伙，这他妈的换个时空连物种都变了。不过好消息是，这里也有一台时空穿梭机，但是是木头做的。饺子现在可管不了这么多，赶紧启动时光机，和布莱恩返回詹姆斯小镇。正巧碰上上个时间段的饺子在发自由神器。当以前的饺子走了之后，饺子又找借口把刚才发的自由神器给收了回来。但是人家印第安人也不是傻子，到手的东西哪有再还回去的？得亏哥儿俩跑得快，差点就变成肉馅了。再次返回现代的饺子赶紧查阅资料，发现时空已经被完全修正。不过到了晚上后， the hell is that? Do we? Oh my God! What are you doing? 饺子表示，这个破玩意儿差点害他们丢了一百次性命，就比如像昨天那样，所以他想趁还未铸成大错，索性就把时光机给毁了。布莱恩惋惜地说：“这可是你毕生的最高成就啊！你真的忍心就这么放弃吗？”看到这里的时候，我突然意识到，饺子官方年龄才只有一岁，这个毕生成就多少显得有点离谱。哆啦 A 梦要到二十二世纪才能实现的时空穿梭，却被饺子一年搞定了，这比老爷都他妈牛批！不管咋说吧，时光机器肯定是要销毁的。看着机器被压成铁饼后，布莱恩叹息：“一个时代就这样被终结了。”但饺子却嫌他没出息。也就在此时，他们突然。发现了一个完好的接头曲棍球网，既然时光机器都没了，再也不能到处胡作非为了，那不如多运动运动，给生活找点乐子。于是，饺子和布莱恩穿戴好护具，带上装备，准备玩一场紧张刺激的曲棍球赛。然而，就当饺子回屋拿球的时候 ，Ryan， look out！ No， Ryan！ Oh my God！ Ryan！ Brian, can you hear me? Holy crap! What the hell happened? <laughs> That guy sucked. 兽医诊所内，格里芬一家愁眉不展地坐在等候大厅，每个人都非常担心布莱恩的伤情，但也相信医生的实力，相信他肯定会救回布莱恩的。然而，事实却事与愿违，布莱恩伤得实在太重，就连最好的医生都无法挽救他的生命，不如趁最后这点时间，好好的跟他道别。听闻噩耗的格里芬一家彻底呆住了，他们谁都不敢相信家人一般的布莱恩竟然就这么离开人世。当他们看到手术台上伤痕累累的布莱恩后，家人们再也忍不住，泪水不断划过脸颊，不停地呼喊着布莱恩的名字，饺子更是伤心到语无伦次，只求布莱恩能好起来。You guys, I think I think Brian's trying to say something. You, you've given me a wonderful life. I love you all. I'm sorry. He's gone. Oh my God. He's yes, Chris. I'm afraid. I'm afraid that our Brian is dead. Brian's departure makes the family unable to accept, especially Jiao. 他都开始痛恨曲棍球，痛恨自己非要去垃圾场丢弃时光机。不过就在此时，他突然意识到，只要再造一架时光机，改变历史，这样就可以救回布莱恩了。打定主意的饺子开始到处搜集材料，这其中最重要的就是钛制电容器。可问题是，这玩意儿早就断火了。之前做电容器的人因为画了幅穆罕默德的画像而被人干掉，这就导致时光机再也无法制作了。布莱恩最后一次生还的希望就这么破灭了。布莱恩的葬礼上，镇上的人纷纷表达对他的哀悼，就连最讨厌他的 Q 哥都到场吊唁。
。就这样过了一个月后，路易斯还是不自觉地准备了布莱恩的早餐。同时，他意识到想要降低布莱恩离世的伤感，那就得去买一条新狗回来。这个提议也得到了其他人的认可。当然，除了饺子以外，打定主意的一家人来到宠物店里，但看着满屋的宠物，路易斯却有点懵了。不过就在此时，一只狗叫住了他们。他表示自己名叫文尼，或许可以当皮特家的新宠物。而皮特一看这么自来熟，想都没想就选择了他。就这样，文尼正式入住格里芬家。虽然同样都是狗，但他和布莱恩最大的区别就是温文尔雅、成熟礼貌。这并不是装出来的，而是他本性如此。最离谱的是，还能帮路易斯做晚饭，简直就是梦中情狗的楷模，甚至对克里斯都充分表达了善意。How about I call you Hat Boy? Hell yeah! Lower your voice, Chris. It's Hat Boy, bitch. 经过这些天的相处，皮特感觉跟文妮在一起可高兴坏了，而且文妮也不死板，她也可以稍微的调皮一下，给皮特逗得哈哈大笑。甚至在面对饺子说皮特坏话的时候，他也能站出来指责饺子不尊重父亲，跟布莱恩伪君子的性格形成了非常鲜明的对比。但这也让饺子彻底痛恨上了文妮，发誓一定要把他赶出格里芬家。于是他想说一些关于文妮老家意大利的坏消息，希望可以让他伤心难过而亡。而事实也正如饺子想的那样，文妮确实听不了那些坏消息。可就当文妮马上崩溃的时候，克里斯突然又说了一个好消息，当时就给文妮救回来了。Chris, what are you doing? Call me a creep, you piece of crap. 当天下午，文妮好好的看着报纸，突然听闻屋外传来一阵阵啜泣声。开门一瞅，原来是饺子正蹲在墙角哭泣。文妮关心的问他到底怎么了。然而饺子却表示文妮就是让他哭泣的罪魁祸首。这个家里的每一个人都非常喜欢文妮，却把布莱恩给忘掉了。但他才不喜欢文妮，布莱恩才是他永远的兄弟。他这个年纪，按理说不应该失去最好的朋友，不应该失去布莱恩的。文妮表示我懂你的感受，因为他以前也曾有过同样的经历。就在他去宠物店以前，他和一名叫里奥的老头住在一起。虽然房子并不大，但他们的感情却很深厚。老头几乎成了他的一切。当老头离世，他也难以接受事实。So, how did he die? He tried to go to a yoga class, and on the first pose, his ball sack split in half. 直到在宠物店里遇到格里芬一家，他觉得这家人的遭遇应该跟他差不多，都失去了重要的东西，所以他当时就想，这或许就是命中注定的缘分，两波不幸的人在一起，互相安慰，从而走出难过的回忆。You know what, Vinny? I'm starting to think that may be true. <laughs> Bring it in, Stewie. OK， 今天的故事就到这里。预知后事如何，请大家点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Uh, good night, Vinny. Good night, Stewie.